Good morning. Working Capital Management in the subject le introduction to Working Capital in the chapter le the class le ke namke karaka. Kahin na class le namle vallari important at lor area na discuss che dhan dae another factors determining working capital. Vallari important ana pala thavni message kya rakam chodhe che thalor question ana. Apa the nanda re internal factors side and external factors side and nanda part type na namle kahin na class le discuss che dhan dae. Aden to apna thay na namle hardcore working capital na vallar concept na namle discuss che dhan. Aden important ana pala problem two mark na ke one mark na. फिंसीपय Here, uh, risk means uh, like inability of a firm to maintain adequate current asset. That is, if a company has adequate current asset to maintain, they can pass that to us. That is, if they have risk, they can pass it on. That is, if a company has work to do, they have to maintain the day-to-day expenses. They have to maintain the working capital. They have to maintain the day-to-day expenses. They have to maintain the risk element. That is, if they have any requirements, they have to maintain the day-to-day expenses. कैश सफिशेंट आई थी लिया तो रावस्ता बेर अब अपन एक कंपनी ले वर्किंग कैपिटल करना अवधा रिस्क कोड अब इवन एक कंपनी मेंटेन ए ह्यूज वर्किंग कैपिटल इट्स रिस्क डिक्रीसेस अदे समय हम आवश्यकता लगी कम वर्किंग कैपिटल नमर मेंटेन चाहिए आने के लिए नमक का रिस्क कलम में डे करायो बशावेशिता लगी कम मेंट कूड़म अदान वड़ा पाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वैरिएशन और एक कंपनी सफिशिएम वर्किंग कैपिटल मेंटेन चाहिए दाल अलग ही मोर वर्किंग कैपिटल मेंटेन चाहिए दाल अवर का रिस्क का लम्बे करायो दन लेस वर्किंग कैपिटल आने नम्र मेंटेन चाहिए ना नॉलेज अच्छा है ना हमका रिस्क का लम्बे कूड़ अब रिस्क और प्रॉफिट ने हमले हमले करने दो संपर्कन्यो पॉसिटिव रिलेशनशिप आने लगा रिस्क के दाल निंगल का प्रॉफिट कोटा में रिस्क के दाल के तेल निंगल का प्रॉफिट करे अब इवड़ा परंतु ये प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वैरिएशन में परंतु ना तो मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन आना चलो मैनेजमेंट ने रिस्क डिकान ताल पे रहना रिस्क डिकाल में गढ़ पे लिया प्रॉफिट एर्न चाहिए ना मैंने तर ना रे एटीट्यूड रहला एक मैनेजमेंट आय रखिया आधे समय वैरा मैनेजमेंट ने रिस्क डिकान त्रिभुद्धिमोट अपन इधर आने ये प्रिंसिपल पारे ना दर ना डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट वेदर टू अंडरटेक रिस्क और नॉट इफ दे आर रेडी टू अंडरटेक रिस्क दे विल एंड ह्यूज प्रॉफिट अदरवाइज दे कैन नॉट एंड ह्यूज प्रॉफिट अपन इवड़ा रिस्क को ना देश के ना दर रिस्क डिका इन बार यंगर वाला अर्थ में ना आवे आवे शत्रु नल्ला वर्किंग एपिटल है ना हमले में इंडियन चाहिए नहीं है या कुछ चलन तेरे में इंडियन चलन है वाला सपोज़ अपने वन लाख को क्या ना रिक्वायरमेंट है ना इच्छा ले और वन लाख के ना डिटर एमाउंट है ना हमले में इंडियन चाहिए लो और एक किलो वन लाख के लो कोड दल ना हमले में इंडियन चाहिए नहीं है अब पावर ना हमले इंद्रकन डर रिस्क कर देते हैं ना अब नमक का प्रॉफिट है कोड गाना आना विषय ऐट का आशिक टिक कर देते हैं नमक का आशिक को व्यर्थ नहीं हम पर्पस नहीं यूज़ करेंगे तो बच्चों आधे समय रिस्क कर का ताल पेरी मिला था मैनेजमेंट आने के लिए अब रेंड चीज़ आवश्यकता कोड दल वन लाइक का ना आवश्यकता चलो मधुर कोड दल है वर्किंग एपिटल में इंडियन चाहिए अब अब उनको पेड़ के टा आवश्यक मिले इंदर मर्जेंसी वन नालम इंदर फिनैंशियल नीड वन नालम अब उनके डिटोड करने टा वड़ा कहिले नमले कॉस्ट ऑफ कैपिटल और चैप्टर पढ़ी के नहीं था अदर पढ़ी के हम लोग निगल के इधर कुछ मोड़े में तो क्लियर आई तो मंसला वाला तलकार ने ना दर आइडिया पार्ने था रम मंसला ने हम टेंशन आने के ना चैप्टर पढ़ी के हम लोग कुर्तियाँ तो मंसला हो अब ना पढ़ना ना ना चले डिफरेंट सोर्सेस हैव डिफरेंट ना इधर नम करिया नम का फंड मोबिलाइज़ है यानी तो कोरे सोर्सेस गल अंदर इक्विटी शेयर इश्यू चाहिए रिफ़्रेंश शेयर इश्यू चाहिए डेबंजर्स इश्यू चाहिए लॉन डिक का अगर ना पहला मार्ग तो लोडे नम का फंड मोबिलाइज़ है यानी तो पेट्टू अब ये इवड़ा यानी नेगल को मंसला बने थे रेंड अल्टरनेटिव � कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू ले एटम रिस्क कल दे दिले ऐडा ना डिबंजर आना इक्विटी शेयर आना कंपनी के एटम रिस्क कल दे डिबंजर कारण ना आवर का 
ഡിബൻജേഴ്സിന് നമ്മൾ കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം ആർക്ക് ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അവരോട് പറഞ്ഞ ഫിക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അതേസമയം ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ആ കാശ് എവിടുന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആർക്ക് ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതുകൊണ്ട് അവർ കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് റിസ്ക് കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിസ്ക് കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇല്ല ഇക്കൊല്ലം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ കമ്പനി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ ഏറ്റവും റിസ്ക് കൂടിയ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡിബൻജറും റിസ്ക് കുറവുള്ളത് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലുമാണ് അപ്പോൾ ഡിബൻജേഴ്സിനാണ് റിസ്ക് കൂടുതൽ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും ഡിബ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റിസ്ക് കൂടിയാലേ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി ദൻ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറയും കാരണം പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാലേ കോസ്റ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ഡിബൻജേഴ്സാണ് കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ചെലവ് കുറഞ്ഞത് കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡിബൻജേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അവർക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും റിസ്ക് കൂടിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കുറയും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ റിസ്ക് കുറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഡിബൻജർ വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം കമ്പനി ഇഫ് ദ ഫേം ഈസ് അൺ റെഡി ടു അണ്ടർ ടേക്ക് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇക്വിറ്റി നിമിഷം ഡിബൻജനം പറയില്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളത് ഡിബൻജേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളത് അത് അണ്ടർ ടേക്കൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതേസമയം മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിസ്ക് അണ്ടർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവർ ഏത് ഒപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ റിസ്ക് കുറവുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഏത് സോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിബൻജറുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുണ്ട് ഡിബൻജറിന് റിസ്ക് കൂടിയാലും എന്തുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലാണ് അതേസമയം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് റിസ്ക്കും കുറവാണ് പ്രോഫിറ്റും കൂടുതലാണ് കമ്പനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഡിബൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതേസമയം റിസ്ക് എടുക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ അവർ കുറവ് കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വന്നിട്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അത്ര മനസ്സിലാക്കി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എളുപ്പമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമാണ് എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പൊസിഷൻ ഇക്വിറ്റി പൊസിഷൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് റുപ്പി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഷുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വൽ വാല്യൂ ടു ദ ഫേം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റിന് ഈക്വൽ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിക്ക് ഈക്വലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവണം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടാവണം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പൊസിഷൻ ഈച്ച് റുപ്പി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇ
ആ ജൂലൈ പതിനെട്ടാം തീയതി കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുക ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ക്രെഡി ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ക്യാഷ് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവരെന്നാണ് കൊണ്ടുവരിക ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി കൊണ്ടുവരും ഇവർ ഈ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി കൊണ്ടുവരണ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ സപ്ലൈവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സപ്ലൈവർഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി ക്യാഷ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവരണ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലൈകൾക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പേയ്മെൻറ്റും റെസിപ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു മെച്ച് ഈക്വാലിറ്റി ദർ ഷുഡ് ബി എ മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് പേയ്മെൻറ്റും റെസിപ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് സപ്ലൈയർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാഷ് വേറൊരിടത്തിനും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലൈയർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ടാക്ടിക്കായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം അയാൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മേടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അലൗ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൻ്റെ പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലൈയർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിസ്ക് വാരിയേഷൻ റിസ്ക് വാരി ചെയ്യും മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതേസമയം റിസ്ക് എടുക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോ ദൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം ഡിബൻഡേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ദൻ ഇക്വിറ്റി പൊസിഷൻ കറണ്ട് ലൈ ലൈബിലിറ്റിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൻ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സപ്ലൈയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ക്യാഷ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലൈയർക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലൈയർക്കുള്ള ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വേറെ കാശ് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോക്കിപ്പിക്കാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ആ ക്യാപിറ്റലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻസ് ഇസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹേർട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്നും പറയാം ഇതിന് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാഷ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഹാൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ദി റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ പ്രൊക്യൂറിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം നമുക്കൊരു ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നോട്ട്
the factors to be considered while estimating the working capital requirements sir appo angane oru company ke oru varshathik varavuna working capital estimation nadathumbo nammal consider cheyanda factors aanu nammal discuss cheyanayittu ponathu total cost incurred on materials wages overheads etc നമുക്ക് ഒരു എത്ര കോസ്റ്റ് വരും റോ മെറ്റീരിയലിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എംപ്ലോയീസിന് എത്ര വേജസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഓവർഹെഡ്സ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഫോർ വിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോർ അതായത് ഇപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്ര നാൾ എടുക്കും ദെൻ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ തരം മെറ്റീരിയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്തായിട്ടില്ല ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടില്ല റോ മെറ്റീരിയലും അല്ല ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും അല്ല രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയാലും എത്ര നാൾ അത് നമ്മുടെ ഗോഡൗണിൽ കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ച് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ദെൻ ഇന്ന് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആയ മെറ്റീരിയൽ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആവാം ഇന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയ മെറ്റീരിയൽ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആ ടൈം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഫോർ വിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോഴ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദി റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അത് എത്ര നാൾ എത്ര നാൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സെയിൽസ് സൈക്കിൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ദെൻ ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് പീരീഡ് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് സെയിൽ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും എത്ര പീരീഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് സെയിൽസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോക്കോളൂ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില കമ്പനിക്കാർ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരും ചില കമ്പനിക്കാർ മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ വാരി ചെയ്യും അതിന് റീസണൊക്കെ നമ്മൾ റിസേവിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടി ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി എത്രയാണ് അവർക്ക് അലൗ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ആൻഡ് പീരീഡ് അലൗഡ് ബൈ സപ്ലൈയർ അതുപോലെ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്ലൈയർ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള പീരീഡ് എത്രയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാഷ് കൊടുക്കണതിന് പകരം ആ സപ്ലൈയർ പറയുകയാണ് ഇന്ന് വേണ്ട രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ അയാൾ എത്ര മാസം ഇന്ന് ഇന്ന് നിന്ന് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോൾ നവംബർ ടെൻത്ത് ആണ് ഡിസംബർ ജാനുവരി ടെൻത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണ്ടോ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ിനെ അലൗ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലൈയർ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ടു മീറ്റ് ദ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മുടെ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എത്ര രൂപ വരണമെന്ന് വരുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ആവറേജ് എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തും അടുത്ത കൊല്ലം കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇക്കൊല്ലം എന്തെങ്കിലും സർപ്ലസ് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് മാറ്റിവെക്കണം അതാണ് ആവറേജ് എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ടൈം ലാഗ് ഇൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലാഗ് വരുത്തും ലാഗ് വരുത്തുക എന്ന്
എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിനോട് കൂടി കുറച്ചൊരു റിസർവ് പോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എവ്രി ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്ക് ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആ കമ്പനിയിൽ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് വേണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ഥലം എന്ത് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം എല്ലാ കൊല്ലവും ബിഗിനിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ഈ കൊല്ലം ഇത്ര എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വേണ്ടി വരിക എന്ന് നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം അത് എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെത്തേഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർകാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മളെന്താ മെത്തേഡിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കിയ നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റ്സിൻ്റെ നെറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഈച്ച് കറണ്ട് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇനി അതിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കറണ്ട് അസറ്റുകളുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കും ഓക്കെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഈച്ച് കറണ്ട് അസറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റീസ് ഇസ് മെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കറണ്ട് ലാസറ്റ് നടത്തി ദെൻ അടുത്ത എന്ത് ചെയ്തു കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റീസിൻ്റെയും ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഗീവ്സ് ദി നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ലെസ് ചെയ്യും അതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഗീവ്സ് ദി നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോം അങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ലെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ടു ദിസ് some uh, to this amount some extra amount by way of provision for contingency is added nam nerta factors le padichu നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ആ എസ്റ്റിമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസർവ് എമൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി വെക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ടു ദിസ് എമൗണ്ട് സം എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ബൈ വേ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിജൻസി ഈസ് ആഡഡ് അതിനൊരു റിസർവ് കോൾപ്പെടും അത് മിക്കതും ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാവും തരും അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത്ര പേഴ്സൻറ്റേജും കൂടിയും ഒരു കണ്ടിജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും The estimation of working capital requirements are done separately for trading concern and manufacturing concern. ഒരു നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേണിന് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് രണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് പഠിക്കണം അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്
സാധാരണ തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ക്യാഷ് വരും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരും ബിൽസ് റിസീവബിൾ വരും സ്റ്റോക്ക് വരും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇക്വലം അടുത്ത കൊല്ലം കൊടുക്കേണ്ട എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇക്വലം തന്നെ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റ്സുകളായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ക്യാഷും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളിലും ഉണ്ടാവും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും എഴുതാം ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടല് കണ്ടുപിടിക്കാം അതവിടെ വയ്ക്കുക ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് എഴുതാം കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റീസ് എഴുതുക ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റീസും അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതുക കോമണായിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റി അതൊക്കെ എഴുതുക നേരത്തെ പോലെ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് അത് അവിടെ വയ്ക്കുക ദെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ന് എഴുതാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തീയറിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ടോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുതാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടീജൻസി നമ്മൾ കണ്ടീജൻസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല വേരിയേഷൻസ് വന്നാൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടീജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതാം ആഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടീജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല തന്നാൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എഴുതുക അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റീസ് എഴുതുക അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റി ലെസ് ചെയ്യുക പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് കിട്ടി ഇനി പ്രൊവിഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിയും ഡിയും സെയിം ആയിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന് ഒരു രണ്ട് നോട്ട്സ് നോട്ട് പോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഗ്നോർഡ് വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം ദർ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെഫ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്ക് നെറ്റ് കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനും സ്റ്റോക്കിനും ഒക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അറ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിഗർ പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് ഒഴിവാക്കി കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഗ്നോർഡ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ദർ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ടേക്ക് നെറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡെപ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ആ വാല്യൂയിൽ പ്രോഫിറ്റ